హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది ఎయిత్ క్లాస్లో థర్డ్ చాప్టర్ అండర్స్టాండింగ్ క్వాడ్లేటర్స్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ టూ చాప్టర్స్ చెప్పడం జరిగింది ఆ లింక్ మొత్తం మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అక్కడ నుండి ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్స్ మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేది థర్డ్ చాప్టర్ ఏంటి అండర్స్టాండింగ్ క్వాడ్లేటర్స్ ఇందులో పాలిగాన్స్ గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి పాలిగాన్స్ అంటే ఏంటి ఎటువంటి వాటిని పాలిగాన్స్ అని పిలుస్తాం అనేవి మనకి తెలియాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ పాలిగాన్స్ డెఫినేషన్ చూసాడంటే ఏమిచ్చాడు పాలిగాన్స్ ఆ సింప్లీ క్లోజ్డ్ కర్వ్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓన్లీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ అంటే పాలిగాన్స్ అంటే ఏమి క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి ఏదైనా సరే కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయితే దాన్ని పాలిగాన్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ డయాగ్రామ్స్ గీసి ఉండను ఇది చూడండి ఫస్ట్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ లైన్ సెగ్మెంట్స్తో కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయి ఉండాలి సో ఇది పాలిగాన్ అని పిలుస్తాం ఇది కూడా చూసారంటే ఫోర్ లైన్స్తో కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయి ఉండాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇది కూడా ఏమని పాలిగాన్ అని పిలుస్తాం ఇది కూడా క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి పాలిగాన్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ పాలిగాన్స్ అనమాట వన్ టూ త్రీ పాలిగాన్స్ అని పిలుస్తాం పాలిగాన్స్ అంటే క్లోజ్ అయి ఉండాలి అంటే దారి బయట వెళ్ళడానికి దారి ఉండదు అని మీనింగ్ తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి త్రీ సైజ్తో దీనిలాగా అయితే ఇక్కడ చూడండి హేగస్టా వచ్చి ఉండదు ఓపెన్ టైప్ కూడా ఉంది సో ఇది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవ్వలేదు మనకి డయాగ్రామ్ ఇలా అని ఉంటే కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయింది సో పాలిగాన్స్ అని పిలుస్తాం ఇది క్లోజ్ కాలేదు ఇక్కడ ఎగస్టా వచ్చి ఉండదు కాబట్టి ఇది పాలిగాన్ కాదు ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఇక్కడ ఎగస్టా ఉంది సో ఇది కూడా పాలిగాన్ కాదు అయితే ఇక్కడ ఎగస్టా ఏం లేదు ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వలేదు చూసారంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఓపెన్ టైప్ ఉంది అవునా సో ఇలా ఓపెన్ టైప్ ఉంది కాబట్టి పాలిగాన్ అని పిలవం సో ఫోరు ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ నాట్ పాలిగాన్స్ ఆర్ నాట్ పాలిగాన్స్ ఓకేనా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారంటే ఇది నార్మల్గా ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం కదా త్రీ సైజ్తో క్లోజ్ అయింది పాలిగా నేను పిలుస్తాం ఇది డైమండ్ షేప్లో ఉంది సో ఇది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయింది కాబట్టి పాలిగా నేను పిలుస్తాం ఇది కూడా క్లోజ్ అయి ఉండదు కాబట్టి ఇది కూడా పాలిగానే అయితే ఇది సక్కుల్ అవునా సక్కుల్ క్లోజ్ అయి ఉండాలి కానీ దీన్ని పాలిగా నేను పిలవం ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ లైన్స్ సెగ్మెంట్స్తోనే పాలిగాన్ అనేది గీయాలి ఇది కర్రు సో కర్రూస్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కావు అందువల్ల ఇది పాలిగాన్ కాదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చూడండి ఇది క్లోజ్ అయి ఉండదు కదా సో ఇది కూడా పాలిగానే క్లోజ్ అయిందా లేదా అది మనకి ఇంపార్టెంట్ కానీ సైజ్తో పనిలే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎన్ని సైజ్తో అన్నా మనం డయాగ్రామ్ గీయచ్చు కానీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ మాత్రమే ఏమని పిలుస్తాము పాలిగాన్స్ రిమైనింగ్ అంతా పాలిగాన్స్ కావు ఓకేనా క్లియర్ అయిందా సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ పాలిగాన్స్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి వాటినే క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్ అంటాం సో మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకోబోయే టాపిక్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ పాలిగాన్ ఇవి మనకి ఇక్కడ టెన్ కనిపిస్తుంది టెన్ టైప్స్ అనుకుంటారు కాదు ఎయిట్ టైప్సే త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ దాకా ఉంటుంది టెన్ టైప్స్ మనకు ఉండేది ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉంది కానీ మ్యాక్సిమం మనకి టెన్ వరకు నేర్చుకుంటే చాలు టెన్ వరకు నేర్చుకోవాల్సిందంటే పేర్లు నేమ్స్ తెలుసుకుంటే చాలు అనమాట 
నేమ్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ట్రయాంగిల్ అంటే త్రీ సైడ్స్ ఉంటే ట్రయాంగిల్ చూడండి ఇది ఒక సైడ్ సెకండ్ త్రీ ఫస్ట్ వన్ రెండు త్రీ త్రీ సైజ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ట్రయాంగిల్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఎన్ని సైజ్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉంది చూసారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సైజ్ ఉంటే క్వాడ్లేటర్ అని పిలుస్తాం ఫోర్ సైజ్ ఉంటే క్వాడ్లేటర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సైజ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం పెంటగాన్ ఫైవ్ సైజ్ ఉంటే పెంటగాన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్ టై సైడ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సైజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము హెక్సగాన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సైజ్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి హెప్టగాన్ నేను నెంబర్స్ ఎందుకు వేస్తా ఉండాను అంటే సైజ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ తెలియాలి సో కౌంట్ కౌంట్ ఈ సైజ్ని బట్టే వాటి నేమ్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఏమని పిలుస్తాము ఆప్టగాన్ నెక్స్ట్ నైన్ నైన్ సైజ్స్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ ఉంటే నైన్ అ గన్ నెక్స్ట్ టెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ ఉంది కాబట్టి డెక్కా గన్ ఒక్కొక్కసారి ఎన్ ఉంటే నేమ్ ఇమ్మంట వాట్ ఈస్ ది ఏ పాలిగాన్ విత్ ఎన్ సైజ్ అంటే ఎన్న గాన్ అంటాం ఎన్న గాన్ ఇది ఒక బిట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా సో ఇవి మనకు ఉండే ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్ మనకి ఎక్కువగా అడిగేది త్రీ ఉండే సైజ్ ట్రయాంగిల్స్ ఎక్కువగా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకొని ఉంటారు నెక్స్ట్ క్వాడ్లేటర్స్ ఈ రెండే ఎక్కువగా అడిగేది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కూడా ఈ రెండే అయితే మీకు దీనిలో నాలుగు నేమ్స్ ఈజీగా గుర్తుంటాయి ఈ రెండు ఒకటి ట్యాంగిల్ ఇంకోటి క్వాడ్లేటర్ ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది పెంటగాన్ పేరు కొంచెం కామెడీగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి పెంటగాన్ ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఐదు ఉంటే పెంటగాన్ నెక్స్ట్ బాగా గుర్తుండేది ఆప్టగాన్ ఎందుకు ఆప్టగాన్ గుర్తుంటుందంటే మనకు ఒక అనిమల్ ఉంది ఆటోపస్ సముద్రంలో ఉండే జంతువు కదా ఆ ఆటోపస్ పేరు ఎయిట్ దానికి ఆ ఆటోపస్కి ఎనిమిది కాళ్ళు ఉండటం వల్ల దీనికి ఆప్టగాన్ అని పేరు పెట్టారు దీనికి ఎనిమిది సైజ్ ఉంటాయి అందువల్ల ఆప్టగాన్ ఈ నాలుగు బాగా గుర్తుండేవి ఎక్కువగా అడిగేవి కూడా సో పేర్లు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ డెక్కాగన్ ఇది టెన్ సైజ్ టెన్ సైజ్ ఉంటే డెక్కాగన్ ఈ ఫో ఫైవ్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది క్వశ్చన్ దేల్లో నుంచి ఇస్తాడు తెలియదు పోను పోను సిలబస్ ఎక్కువగా మీకు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అందువల్ల వీటన్నిటి పేర్లు ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఈ ఐదు కాకుండా ఎనిమిది నేర్చుకోండి అందులో ఈ ఐదు బాగా ఇంపార్టెంట్ చూడండి సెవెన్ షేప్లో వచ్చేటట్టు గీసాను నేను ఈ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అనేది చూడండి నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోబోయేది డయాగ్నస్ డయాగ్నస్కి డెఫినేషన్ ఇచ్చాము ఏంటంటే ఏ డయాగ్నర్ ఈస్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ కనెక్టింగ్ టు నాన్ కాన్సిక్వెంటివ్ వర్టిక్సస్ ఆఫ్ పాలిగాన్ అంటే డెఫినేషన్ మీకు నైంటీ పర్సెంట్ అర్థం కాదు దా ఎందుకంటే నాన్ కాన్సిక్వెంటివ్ వట్ ఎక్సెస్ అంటే మీనింగ్ తెలియదు కాబట్టి మీనింగ్ ఏమంటే పక్క పక్కన పక్క పక్కన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 
ఒక రెక్టాంగిల్ అంటే సో ఈ రెండు వర్టెక్సెస్ని నాన్ సీక్వెన్స్ ఇది కాన్సీక్వెంట్ వర్టెక్సెస్ అంటాం పక్క పక్కన ఉండాయి నాన్ కాన్సీక్వెంట్ అంటే పక్క పక్కన ఉండని ఉండని అంటే పక్క పక్కన కాకుండా ఏముండాలి ఇది ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉండకూడదు ఇంక ఒకటి వదిలేసి ఉండాలి సో ఇలా ఉండాలి జాయింట్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే దీన్ని డయాగ్నల్ అంటాం సో దీన్ని కూడా డయాగ్నల్ అని పిలవచ్చు అదే ఇంతకుముందు టైప్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఏమని పిలుస్తామన్నాము పెంటగాన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సైజ్స్ ఉన్నాయి ఇది పెంటగాన్ దీనికి డయాగ్నస్ గీయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి గీయాలి దీని పక్కన ఏముంది ఇది ఉంది ఈ డయాగ్నల్ వాడకూడదు సో ఇది ఇక్కడ నుండి ఏమేమి దిగించు ఇక్కడికి ఒకటి సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి డయాగ్నస్ గీయచ్చు ఇక్కడికి గీయలేం ఎందుకు ఇది సైడు సో మనం డయాగ్నల్ గీయాలంటే పక్కనే ఉన్న వర్టెక్స్ని కాకుండా నెక్స్ట్ వర్టెక్స్ని తీసుకోవాలి అదే సెకండ్ నుండి అయితే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ గీయచ్చు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ గీయచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ బి సి డి ఈ ఉంటే ఏ నుండి బీ గీయకూడదు సీకి గీయచ్చు డీకి గీయచ్చు ఎందుకంటే ఏ పక్కనే బి ఉంది ఏ పక్కనే ఈ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు గీయకూడదు సో బీకి అయితే ఏ పక్ ఏ పక్కనే ఉంది కాబట్టి ఏ గీయకూడదు బి పక్కన సి ఉంది కాబట్టి సీకి గీయకూడదు డికి ఈకి గీయచ్చు సో సీకి కూడా అంటే సి నుండి బి గీయలేం అలాగే డి గీయలేం సి నుండి ఈకి కావాలంటే గీయచ్చు ఏ కావాలంటే గీయచ్చు సో ఇలా డయాగ్నస్ గీయచ్చు పక్క పక్కనే లేని దీన్ని కూడా చూడండి ఏ పక్కన బి ఉంది సో బీ గీయకూడదు సి గీసాం డయాగ్న బి పక్కన ఏ ఉంది ఏ గీయకూడదు సి గీ గీయకూడదు ఇంకేం మిగిలింది డి మిగిలింది కాబట్టి డి గీసాం ఇలా డయాగ్నస్ గీస్తాము సో దీన్ని బట్టి మీకు ఒకటి క్లారిటీ వచ్చింది అలాగే ఇంతకుముందు పాలిగాన్స్ టైప్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు టయాగ్న డ ట్రయాంగిల్ కూడా ఒక పాలిగాన్ అని చెప్పుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాలిగానే అయితే దీనికి డయాగ్నస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ బి సి అనుకుంటే ఏ పక్కనే బి ఉంది ఏ పక్కనే సి ఉంది ఇంకా వేరే వర్టెక్స్ లేదు కాబట్టి దీనికి డయాగ్నస్ ఉండవు డయాగ్నస్ ఉండని ఒకే ఒక్క పాలిగాన్ ట్రయాంగిల్ మిగతా అన్నిటికీ డయాగ్నస్ ఉంటాయి మినిమం అనుకున్న టూ ఉంటుంది సో ఇది క్వాడ్లేటరు ఇది పెంటగా ఇంకా మిడిగిన టైప్స్ ఉన్నాయి కదా ఆప్టగాను ఆప్టగాను నానాగాను ఇలా మనకి ఉండేవన్నిటికీ ఖచ్చితంగా డయాగ్నస్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు అర్థం కావాల్సింది కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ పాలిగాన్స్ పాలిగాన్స్లో ఇంతకు ముందు చెప్పుకుంది టైప్స్ కదా అంటే సైజ్ సైడ్లు ఈ సైడ్లు గీయడానికి యూజ్ చేసిన సైజ్ని బట్టి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పడం ఇంతకుముందు టాపిక్ ఈ టాపిక్ కానీ కాన్కేవ్ కాన్ ఫెక్స్ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్కి పాలిగాన్స్కి ఏం తేడా అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఈ పైన ఉండేవన్నీ కాన్వెక్స్ కింద ఉండేవన్నీ కాన్కేవ్ డిఫరెన్స్ అది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఉండే ప్రతి యాంగిల్ లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఒక్కొక్కసారి నైంటీ కూడా ఉండొచ్చు ఎంతన్నా ఉండని లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఉంటే కాన్కేవ్ పాలిగాన్స్ అంటాం కాన్వెక్స్ పాలిగాన్స్ కాన్కేవ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఎయిటీ అట్లీస్ట్ వన్ యాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి ఇది వన్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ దీనిలో ఈ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ ఇది వన్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ అబో వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది మిగిలిన ఏ యాంగిల్ అన్నా వన్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువ కానీ ఒకే ఒక యాంగిల్ ఉంటుంది అది వన్ ఎయిటీ కన్నా అబో ఉంటుంది అలాంటి వాటిని కాన్కేవ్ అంటాం మిగిలిన వాటిని వన్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే కాన్వెక్స్ అంటాం మీకు పదాలు గుర్తు పెట్టుకోకపో పెట్టుకునేది కష్టం కాబట్టి సింపుల్గా ఒక టిక్ చెప్తా చూడండి దీనిలో పదాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఓట్స్ ఆరు దీనిలో ఎనిమిది 
సో ఎక్కువ ఇది కాన్వెక్స్ అంటే వన్ ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ వస్తే కాన్కేవ్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువ వస్తే కాన్వెక్స్ అవుతుంది అవుతుంది సో ఈ పదాలను గుర్తుపెట్టి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇలాంటి టిక్స్ కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది నా క్లాసెస్లో కానీ అవసరమైనప్పుడు ఏ వీడియో అవసరమో టాపిక్ని బట్టి అక్కడ యూజ్ చేస్తాను అందువల్ల నా క్లాసెస్ మీరు వింటా ఉంటే మీరు ఏ టాపిక్ సంబంధించిన టిక్స్ ఈజీ మెథడ్స్ అక్కడే నేర్చుకుంటారు అందువల్ల నా వీడియోస్ అన్నీ క్లారిటీగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూశారంటే మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది కనుక ప్రతి వీడియో మీరు చూడవచ్చు ఈ విధంగా నా సబ్జెక్ట్ కూడా బాగా తెలుసుకుంటారు సో అందువల్ల నేను చెప్పే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రెండు టాపిక్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ మనం రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఆ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి మీరు సెవెంత్లో నేర్చుకొని ఉంటారు సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏమంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ క్వాడ్లేటర్స్ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ రెండు బాగా తెలుసుకో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట ఈ రెండు ఒక విధంగా ఫార్ములాస్ ఈ రెండుటిని బట్టి మనం చాలా లెక్కలు కూడా చేద్దాం అందువల్ల ఈ రెండు పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ వన్ అనమాట సో ఇంకా మనం ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్దాం 